பரவு ரொம்ப பூர பரவாயிருச்சு பரவி ஒவ்வொரு கொப்பளங்களும் உருளைக்கிழங்கு சைஸ்ல பெருசு பெருசா ஆயிருச்சு அப்புறம் எங்க பொண்ணுனால முடியல என்னால நாத்த பொறுக்க முடியலமா கல்யாண சாப்பாடாட்ட செஞ்சு எனக்கு அதுல விஷத்த கலக்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லு சொல்லிச்சு எங்க பிள்ளை என்னால வேதனையை பொறுக்க முடியல நான் அழுத அப்புறம் என்ன சொல்ல என் பொண்ணு சொல்லுது அம்மா உங்களால முடியலன்னா கலக்கி நம்ம ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டுக்கலாமா டேடிய விட்டுரலாமா நம்ம ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டு போயிடலாமா அப்படின்னு சொல்லுச்சு என்னால வேதனை தாங்க முடியல எந்த தாய்க்கு இந்த இது வரக்கூடாது அந்த அளவுக்கு நான் வேதனைப்பட்டிருக்கேன் டாக்டர் செலவு ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் பூஜைக்கு அந்த செலவு ஒரு பக்கம் ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மேல நாங்க செலவு பண்ணிருப்போம் ஒரு ட்ரெஸ் போட முடியாது ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரெஸ் கூட என்னால பண்ணுவோம் ட்ரெஸ் போட்டா டாக்டர் ட்ரெஸ் போட கூட்டிட்டு போவாங்க வந்து அதை எடுக்கிறதுக்குள்ள எங்க அம்மா அப்பா படுற பாடு உடம்புல ரத்தமா ஒரு தோல் அப்படியே பிஞ்சு வந்துடும் அப்படியே கட் பண்ணி எடுப்பாங்க அப்படியே கட் பண்ணி ட்ரெஸ் ட்ரெஸ் எடுப்பாங்க அதோட தோலும் வந்துடும் ஒரு கிறிஸ்துவ பொண்ணை பார்த்தேன் அந்த பொண்ணு வந்து எதுக்குக்கா இவ்வளவு பவுடர் வாங்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்ப நான் சொன்னேன் எங்க பொண்ணுக்கு இப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அப்ப அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு அன்பின் ஊழியத்துக்கு வாங்கக்கா நான் கூட்டிட்டு போறேன் அங்க வந்து ஜவஹர் சாமுவேல் பிரதர் இருக்கிறாங்க அவங்க கிட்ட ஜபம் பண்ணா உங்க பிள்ளைக்கு கண்டிப்பா சுகம் கிடைக்கும் அப்படின்னாங்க உடனே நாங்க அன்பின் ஊழிய சர்ச்சுக்கு வந்தோம் உள்ள வந்ததுமே அவனால அங்க உட்காரவே முடியல போய் உள்ள நடந்து அந்த மாதிரி ஒரு கூட்டத்தை நான் பார்த்ததே இல்லை இத்தனை கூட்டம் நான் எப்படி போய் இருக்கிறது என்னால இருக்க முடியாது யாருமே என் பக்கத்துல இருக்க மாட்டாங்களா என்கிட்ட ஸ்மெல் அடிக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இருக்க மாட்டேன் இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லி அடம் பிடிச்சேன் சரியா ஜவஹர் சாமியல் அங்கிள் வந்து பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்ப சொன்னாங்க உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இயேசு கிறிஸ்துவன ரத்தமும் சரீரமும் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது ராஜரசமும் அப்பமும் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே இந்த இந்த வசனத்தை கேட்டோன்னு அப்படியே மனசு அப்படியே ஆதலாச்சு அப்படியே எங்க அப்பாவோட இதுல நான் சாஞ்சிட்டு அவர் என்ன பிரசங்கம் பண்றது அப்படியே உள்ளங்கள்ச்சு <laughs> முகத்தவேடுத்தான் <laughs> வீட்டுல பாய் வச்சு அப்படியே உருண்டு போறண்டு அப்படி ஒரு சந்தோஷப்பட்டேன் அப்படி திரும்பி படுக்கும் போது ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் சொல்லிட்டு நான் அந்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷத்துல அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம் நான் இந்த ரெண்டு வருஷமா அப்படி ஒரு சந்தோஷம் என் வாழ்க்கையில நான் அந்த மாதிரி எனக்கு கிடைச்சதே கிடையாது நல்லபடியா படிச்சு நான் ஆண்டருக்காக நான் ஊழியை மட்டும்தான் செய்ய போறேன் இதுதான் என்னோட வாழ்க்கையில லட்சியம் வாழ்நாள் முழுவதும் ஏசு கிறிஸ்தையும் மறக்க மாட்டேன் அன்பின் ஊழியத்தையும் மறக்க மாட்டேன் அங்கே ஜவர் சாமி அங்கே நான் மறக்கவே மாட்டேன்